Hello guys, this is Chris from Chris2 Designs and today we are here to talk about another product. And today guys, it's a launch at the Equal 10 event, launching at the April 10th and let's go talk about the product. Okay, so from here, as you can see, it's the body expression slapper system. So it's a complex system with a lot of animations, interactions for you guys to interact with your friends and people around you. So let's start talking about the functions and how it works, how you guys can set it up and make sure that you are ready to start using. So okay, here from our inventory, let's start talking about what you guys need to attach. So as you can see here, you have the body expressions reactions and body expressions interactive HUD. So this is the HUD, this is the item that is here. The reactions, it's the item that you guys need to wear to perform the sounds. So, okay, so now let's start talking about the reactions. When we click here in our inventory and then go to edit, we can see that the item is here in my face. And if we scroll down, what you see here, there is one note card inside here. Or you guys can just simply add a note card with your sounds. That's the option for you guys to add personalized sounds to your system so let's open here the example as you see these are examples of sounds so these are sounds of moans so as you see here you just add one sound by line so you see one sound here and then you press enter and add another sound and after you're done you just click save it and you can just throw this note card inside the reactions here so you can see inside the hood so I'm going to change here the name, so let's switch here and try this one. So I'm going to change it for, let's say, female. And I'm going to throw it inside here, and then I'm going to set those sounds uh, into the system. I'm gonna go here to the wheel here, and I'm going to go to reactions, and then sounds, and then custom. And then from here you can choose from uh, with what kind of sounds you want to change. If you want to change just for the slaps, for, for the punches, or for all the sounds. So from here you see the note card is listed there. You can simply click here to change the basic sounds to the personalized one that you added to your note card. Okay, so now let's start talking about the reactions item. So if we click here uh, in our inventory and do a right click into the reactions, we can see here that opens uh, the build window and then we go to the content to see a note card in here. Or you can simply come inside your object folder and you will see an example note card here. As you see, those are UUIDs of sounds, each UUID one by line, so you just need to add more sounds here. So let's say you created a sound by yourself, you add it here, and you just press enter, add the other line, and then press save. <coughs> and you are good to go, so when you have your note card here, you can just rename it, let's say, uh, female. And then we go back to the reactions item here into the content and then we drag and drop inside there so you see here it's now inside the object and then when we go to the settings menu here from here we do the reactions and then we do sounds and then we see the custom we can select here from slaps or punches or you can do both so let's select both here and as you see we have both the note cards that are inside the reactions item that you can simply come here and select which type of sounds you want to use at the moment. So from now I'm going to simply leave at the basic sounds and let's go back here. So let's start talking about the actions. So as you see here the bottom part those are the expressions. So if you see here we can simply deselect those and those animations won't play. As you see here, these are bone cracking, these are scratching, these are coughing, these are uh, yawning, these are uh, sneezing expressions. So by leaving it on, you can also change some options here. So go, let's go to the menu here and go into the expressions. We can come here and press off to set it off for all the expressions if you just want to use this leper system. And I'm going to go back to on here and we can also change here the gender so changing here the gender and the volume it's an option 
we can mute the sounds too, so you will only perform the animations. Let's do the unmute and let's go back here to the first menu. So we also have uh, an option here at the expressions menu, which is the timer. So you guys can simply change uh, the amount of time that it would take for the avatar to do an expression. Let's go back here for minus 30. So we have every 15 minutes, it will come an animation. Okay, so from here, we have the minimize it HUD. You click here, you can maximize it. You can click anywhere to minimize here. All the menus are minimizable um, and we can simply leave it hidden or we can leave it all the way up. So let's start talking about the interactions here. So when we go here to the top menu, I'm even going to hide those bottom ones. So talking here about the interactions, we have the middle finger uh, for both sides, left, right, and the combo. Uh, we have the kissing one, two, and three. We have also hugging. Okay, so we have also the hair pull, one and two. We have the beard pull. <laughs> and we have punches. Punch one, two, three, four. And we have the fist pump, one and two. And we have the combo. So when you click here, it will perform all the punches one at a time. Let's go to the slapping. Slapping one, two, three, four. We have a front one. We have the low. Second one, we have the high second one and then we have the combos okay so now let's start talking about this rotating option here if we simply go to any of the animations we can let's say click here and hold the left button for three seconds you will see it changes here to the animation that is selected and when we click here it will perform all the different kicks that we have in one at a time so you can simply click anywhere you see here I'm clicking it will start performing the animation okay so now let's start talking about the HUD option here into the system if you guys don't like to use the HUD on the right side it's simple just come here do HUD and do a flip after the flip you need to add it the, uh, the HUD and then drag to the other side but as you see, you have the option to use both sides. This is very handful for people that have a lot of HUDs on one side, so you can simply change it. So let's say your friend didn't buy the HUD, so they don't have a way to interact with you. Actually, they do. So if we go here to the share option, when we go share here, you see there are four people around me. I can simply select, let's say the Chris2 bot here and do a zero option here to send a gesture pack okay so after you share the gesture pack the person will receive this unpacker uh, they can simply click here to unpack it and then they will get a folder with a bunch of gestures so as you see your friends can simply use this gesture to interact with you so they won't be able to perform the reactions because they don't have the item but they can do the actions and they can interact with you that bought the product so and yes guys, you guys can just take these gestures and change it to whatever animation or sound you guys like or even change the keystroke needed to activate the HUD. So use it in whatever way you like and don't forget to share new gestures with us whenever you guys finish it. So I hope you guys enjoyed this item. It's launching at the Equal 10 event. Don't forget, I see you guys at the event and don't forget, come to our store, leave us a like, subscribe and a comment. Thank you so much for staying here until the end. This is Chris2 talking, I see you next time and bye bye. E aí galera, aqui é o Chris da Chris2 Designs e hoje a gente tá aqui para falar de mais um produto, o produto lançando na Equal 10. 
E vamos lá pro produto, vamos começar a falar aqui dentro do jogo Então galera, aqui a gente vai falar hoje sobre o Body Expressions Interactive Slapper System É um sistema aqui bem complexo de interações e expressões para você interagir com seus amigos e com as pessoas em volta de você Então vamos começar a falar aqui da HUD Vamos começar a falar dos itens que você precisa usar para poder utilizar esse sistema da melhor maneira possível Beleza, então falando aqui sobre o item A gente vai começar a falar sobre os partes que vem dentro do Unpacker a gente tem aqui então o Bot Expressions Reactions e o Bot Expression Interactions HUD Beleza galera, então quando a gente clica aqui com o botão direito no objeto Reactions e vem aqui em Edit Ele vai abrir aqui na janela de construção o conteúdo do objeto A gente clicando aqui na abinha Content e a gente tem aqui um note card, mas a gente também tem um note card aqui dentro da nossa pasta, que são os exemplos aqui para vocês, caso vocês queiram mudar e personalizar o sistema com os seus próprios sons. Basta você simplesmente importar para dentro do Second Life um som, clicar lá com o botão direito, copiar a o, o ID do som e colocar aqui uma por linha. Colocou lá uma UID, pega aqui, né, a UID que você lá do seu som, aqui a gente já tem um exemplo aqui que eu já fiz. Você simplesmente vai dar um enter aqui e vai colocar o próximo som, né? Próximo som, próximo som, próximo som, dá um save ali e já era. Aí o que, que você faz? Vamos dizer aqui que esses são os sons female. A gente vai simplesmente arrastar e jogar ali pra dentro. Beleza, galera? Então a gente tem aqui, falando da HUD já, a gente tem essa parte de baixo, onde tem aqui os itens amarelinhos aqui, as expressões. Como vocês podem ver, se a gente clicar aqui, a gente deseleciona, elas não vão uh, ocorrer as que estiverem em branco. Ou vocês podem simplesmente deixar ela aqui selecionada. Como vocês podem ver aqui, a gente pode reduzir também o menu individualmente uh, para deixar cada animação escondidinha aqui, caso vocês não queiram usar, por exemplo, as expressões. A gente vai usar aqui só o Slapper. E quando a gente fala aqui também sobre os sons... Dessas expressões, a gente tá aqui ó, no menu, a gente vai vir aqui em expressões, a gente tem aqui a opção de desligá-las totalmente, elas estão ali um pouquinho mais invisível, vamos ligá-las, a gente volta aqui pro som de novo, eu tenho aqui feminino, masculino, temos aqui volume, a gente pode aumentar, diminuir ou mutar, voltando aqui então, a gente tem mais uma opção que é o timer. Nesse timer aqui é o tempo que vai ocorrer cada expressão Dentro desse timer a gente pode ir ali nos 15 segundos Vamos dizer que eu quero mudar para 45 Tá ali já nos 45 do nosso Reactions Island Tá aqui dentro agora, como a gente pode ver Se a gente fechar aqui o inventário Vai ali agora, fecha aqui também Vamos com começar aí para a parte de reações ali dentro do menu A gente tem aqui ó, reações, som A gente pode escolher aqui já o masculino e feminino Ou ir lá pro custom Pra gente escolher entre tapa, soco ou todos os sons que são não personalizados pelo note card, beleza? Então a gente tem aqui agora os dois note cards que estavam lá dentro do objeto reactions para vocês trocarem o som da maneira que vocês preferirem, beleza? Voltando aqui eu vou deixar esses sons base, mesmo os femininos que eu já tenho. Vou voltar aqui pro sistema e vamos começar a falar aqui da HUD então. Beleza galera, falando então das animações, das interações aqui então, a gente tem todas essas aqui da HUD, né, a gente começando aqui sobre os de baixo, a gente tem aqui os dedos do meio, a gente tem os beijos, a gente tem aqui os abraços, a gente tem os chutes, a gente tem agora a puxada de cabelo, puxada de barba, a gente tem vários tipos de soco, incluindo fist bump, a gente tem aqui também os combos que vão executar todos os, uh, uh, todas as animações em sequência. E a gente tem aqui mais alguns tapas. Tapa na frente, tapa atrás, tapa embaixo, high five e os combos. Falando aqui sobre essa animaçãozinha aqui, esse botãozinho rodando. Uh, se a gente vir aqui em qualquer uma das animações, vamos dizer que você gosta de dar high five com seus amigos. Você vem aqui e segura com o botão esquerdo. Por 3 segundos vocês viram, mudou ali Aí agora se a gente clicar em qualquer lugar aqui Ele vai começar a dar high five Como vocês puderam ver E aí você pode simplesmente deixar essa opção ligada ou desligada Como vocês podem ver ali, eu desliguei Se eu clicar aqui agora, nada acontece Beleza galera, então falando aqui sobre a opção de share da HUD aqui Quando a gente clica aqui no share Você tem a opção aqui das pessoas que estão em volta de você Você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, clicar no zero aqui para mandar pro Crystal Bot Aí o Crystal Bot vai receber um Unpacker de Gesture Que é esse Unpacker aqui 
Aí é aqui que ele tem que fazer, tem que clicar lá, adicionar o Unpacker pro inventário dele ali, né? Foi mandado pro inventário. A gente veio aqui. A gente tem aqui todas essas HUDs que você pode mandar para os seus amigos para eles poderem interagir com você. E quando a gente vem aqui, vamos dizer aqui, a gente vai abrir essa primeira. O trigger dela é o número 6 ou essa opção de chat aqui. Quando a gente vier aqui no chat, a gente pode simplesmente começar a fazer a animação e interagir com as pessoas que compraram o produto. Ou seja, qualquer um que tenha... O produto pode enviar gestos para os seus amigos e os seus amigos podem interagir com você. E os seus amigos podem também modificar essas HUDs com novas animações e sons para fazer novos tipos de interações. Beleza, galera? Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui umas animações também para a parte das costas. E é isso aí. Esse é o produto. Eu espero que vocês gostem. É um sistema bem interativo e bem legal aqui, cheio de interações e expressões para vocês. Com 74 animações diferentes e vários efeitos sonoros. E é isso aí, muito obrigado por estar até aqui, não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de, de deixar um comentário aí, muito obrigado, e é isso aí, vejo vocês no próximo item, tchau, tchau.